করযোগ্য আয় নেই কিন্তু তারপরেও আপনি টিন সার্টিফিকেট খুলেছেন হয়তোবা ইউটিউবের মনিটাইজেশনের জন্য অথবা ইউটিউবের ট্যাক্স ইনফরমেশন আপডেটের জন্য কিংবা অন্য যে কোনো একটা কারণে আপনি টিন সার্টিফিকেট করেছেন বর্তমানে কিন্তু টিন সার্টিফিকেট থাকলে আপনাকে রিটার্ন সাবমিট করতে হবে এই বিষয়টা নিয়ে অনেকেই চিন্তিত রয়েছেন চিন্তার কোনো কারণ নেই আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব যাদের করযোগ্য আয় নেই তারা কিভাবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মাত্র দুই থেকে তিন মিনিট সময় ব্যয় করে নিজের জিরো রিটার্নটা সাবমিট করে দিতে পারেন আজকের ভিডিওতে আমি দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে কিভাবে আপনি জিরো রিটার্ন সাবমিট করবেন যদি আপনি একজন বেকার গৃহিণী কিংবা আপনার যদি করযোগ্য আয় না থাকে তাহলে কিভাবে আপনি জিরো রিটার্ন সাবমিট করবেন এ টু জেড আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব তাই অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো ভবিষ্যতে পেতে হলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন চলুন শুরু করে আজকের ভিডিও ওয়েলকাম ব্যাক আপনি যদি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জিরো রিটার্ন সাবমিট করতে চান তাহলে যে কাজটি করবেন আপনার মোবাইল ফোন দিয়ে আপনি গুগল ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করবেন গুগল ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করার পর আপনি এখানে সার্চ বারে সার্চ করবেন ই রিটার্ন লিখে ই রিটার্ন লিখে সার্চ করলে আপনি দেখতে পারবেন আপনাদের সামনে এই ওয়েবসাইটটা চলে আসছে আপনি এখান থেকে এই ওয়েবসাইটটাতে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করলে দেখতে পারবেন আপনাদের সামনে ই রিটার্ন ওয়েবসাইটের যে ইন্টারফেস সেটা চলে আসবে এবার কিন্তু গতবারের থেকে কিছুটা চেঞ্জ করা হয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনি এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনি এখন ই টিন সার্টিফিকেট রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন আপনি চাইলে এখান থেকে ই রিটার্ন ফাইল এখান থেকে সাবমিট করতে পারবেন এখানে আপনি যদি চান রিটার্ন সাবমিট যে করেছেন সেটা ভেরিফাই করতে পারবেন এবং নিচে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ই ট্যাক্স সার্ভিস রয়েছে ই ট্যাক্স পেমেন্ট রয়েছে এবং রিটার্ন লিডার রয়েছে আপনি এই ওয়েবসাইটটার মাধ্যমে আপনার ইনকাম ট্যাক্স সম্পর্কিত সকল তথ্যের সমাধান পেয়ে যাবেন তো আজকে আমি আপনাদেরকে শুধুমাত্র এই ই রিটার্ন অপশনটা দেখাবো এটার মাধ্যমে কীভাবে আপনি অনলাইনেই আপনার রিটার্ন সাবমিট করতে পারেন সেটা দেখাবো এর জন্য আপনি এখান থেকে এই যে অপশন রয়েছে আপনি এটাতে ক্লিক করবেন এটাতে ক্লিক করলে দেখতে পারবেন আপনাদের সামনে ঠিক এই রকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে এইখানে একটু যদি আমি জুম করি তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন এখানে ওয়েলকাম জানিয়েছে আপনাকে এবং এখানে আপনাকে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করতে বলা হচ্ছে এখন আপনি যদি এইবারই প্রথম রিটার্ন সাবমিট করেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনাকে এখানে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে আর যদি আপনি আজকে প্রথম না করে থাকেন তাহলে এইখানে আপনাকে লগ করতে হবে অ্যাকাউন্ট করার জন্য আপনি জাস্ট এখান থেকে এই রেজিস্ট্রেশন লেখাতে ক্লিক করবেন রেজিস্ট্রেশন লেখাতে ক্লিক করলে এই জায়গাটিতে আপনার যে ই টিন নাম্বার রয়েছে টিন সার্টিফিকেটের ভিতরে সেই ই টিন নাম্বারটা দিবেন এবং এইখানে আপনার মোবাইল নাম্বারটা দিবেন মোবাইল নাম্বার দেওয়ার পর নিচে যে ক্যাপচাটা রয়েছে এই ক্যাপচাটা দিয়ে এখান থেকে আপনি ভেরিফাই করে নেবেন তাহলেই আপনার অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে যাবে তারপরে অ্যাকাউন্ট কীভাবে তৈরি করবেন এই বিষয়ে ডিটেল ভিডিও রয়েছে আমার চ্যানেলে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আপনি চ্যানেল সেটাও দেখে আসতে পারেন তো আমি সরাসরি লগ করে আপনাদেরকে রিটার্ন সাবমিট করে দেখাবো এর জন্য আমি এখানে আমার ই টিন নাম্বার এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে অ্যাকাউন্টে লগ করে নিচ্ছি ওকে লগ হয়ে গেলে দেখতে পারবেন আপনাদের সামনে ঠিক এরকম ইন্টারফেস আসবে এইখানে এই কর্নারে আপনি দেখতে পারবেন আপনার এনআইডি কার্ডের ছবিটি শো করতেছে এবার আপনি কি করবেন এবার আপনি এইখান থেকে এই যে থ্রি মাইনাস অপশন রয়েছে এই অপশনটিতে ক্লিক করবেন এই অপশানটিতে ক্লিক করলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এবার নতুন একটা অপশান অ্যাড হয়েছে নাম হচ্ছে সিঙ্গেল পেজ রিটার্ন সিঙ্গেল পেজ রিটার্ন নিয়ে এখনও পর্যন্ত ডিটেল কোনো ভিডিও আমি দেইনি তার কারণ এই বিষয়ে আরেকটু রিসার্চের প্রয়োজন রয়েছে খুব শীঘ্রই আমি সিঙ্গেল পেজ রিটার্ন কীভাবে সাবমিট করবেন সেটা আপনাদেরকে দেখাবো তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি ডিটেল রিটার্ন সাবমিট করবেন যদি আপনার কর যোগ্য আয় না থাকে আপনি এখান থেকে ডিটেল রিটার্নে ক্লিক করবেন ডিটেল রিটার্নে ক্লিক করলে দেখতে পারবেন আপনাদের সামনে ঠিক এরকম ইন্টারফেস আসবে এবার একটা কথা আপনাদেরকে বলে রাখি আপনার যদি করযোগ্য আয় থাকে তাহলে কিন্তু আপনি জিরো রিটার্ন সাবমিট করবেন না তার মানে আমি যে এই প্রসেসটা দেখাচ্ছি এই প্রসেস কিন্তু আপনার জন্য না এই প্রসেসটা শুধুমাত্র তাদের জন্য যাদের কোনো করযোগ্য ইনকাম নেই তো আপনার যদি করযোগ্য ইনকাম না থাকে তাহলে এই প্রসেসটা ফলো করুন এখানে দেখুন উপরে থাকবে এখানে রিটার্ন স্কিম থাকবে সেলফ এখানে সেলফি থাকবে নিচে থেকে অ্যাসেসমেন্ট এয়ার এটা হচ্ছে দু হাজার তেইশ চব্বিশ যেহেতু এখন দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের জন্য রিটার্ন নেওয়া হচ্ছে এইখানে এগুলো কোনো কিছুই চেঞ্জ করবেন না নিচে থেকে এইটাও চেঞ্জ করবেন না আপনি জাস্ট এই নিচের যে তিনটা অপশন রয়েছে তিনটা অপশন চেঞ্জ করবেন যেহেতু আপনার কোনো করযোগ্য ইনকাম নেই তাই এখান থেকে এই প্রথম যে অপশনটা রয়েছে এনি ট্যাক্সেবল
এইটাতে আপনি রেজিডেন্ট সিলেক্ট করবেন নন রেজিডেন্ট হলো যারা দেশের বাইরে থেকে এসে বাংলাদেশে থাকে তাদের জন্য এবার নিচে দেখতে পাচ্ছেন এখানে হেডস অফ ইনকাম এগুলো সব কিছু আনএভেলেবেল থাকবে যেহেতু আমরা এখানে উপরে এই যে এইটাকে নো দিয়েছি তাই নিচের এই ডিটেলসগুলো আর আসবে না আপনি যেটা করবেন এখান থেকে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ লেখা রয়েছে আপনি এখান থেকে এই সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করলে আপনাকে পরবর্তী স্টেপে নিয়ে যাবে এইখানে আপনাকে আরও কিছু ইনফরমেশন দিতে হবে এর ভিতরে উপরেরটা এটা আনএভেলেবেল থাকবে তার নিচে দেখতে পাচ্ছেন শেয়ার হোল্ডার অফ এ কোম্পানি আপনি যদি কোনো কোম্পানির ডিরেক্টর বা শেয়ার হোল্ডার থাকেন তাহলে এখান থেকে ইয়েস দেবেন না হলে নো দেবেন তো এই ক্ষেত্রে আমি নো দিয়েছি তার নিচে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আইটি ট্যান বি রিকোয়ারমেন্টস এইখান থেকে আপনাকে কিছু ইনফরমেশন দিতে হবে তার ভিতরে প্রথম হলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেখা রয়েছে গ্রোস ওয়েলথ ওভার ফর্টি ল্যাক তার মানে আপনার যদি চল্লিশ লাখের উপরে সম্পদ থাকে তাহলে ইয়েস দেবেন তা না হলে নো দেবেন তার নিচে দেখতে পাচ্ছেন ওন মোটর কার এইটার মানে হচ্ছে যদি আপনার কোনো প্রাইভেট কার থাকে বা কোনো গাড়ি থাকে তাহলে মোটর সাইকেল কিন্তু না এটা নো দেবেন তার নিচে দেখতে পাচ্ছেন ওন অফশোর প্রপার্টি এটাকেও আপনি নো করে দিবেন এবং তার নিচে দেখতে পাচ্ছেন হ্যাভ ইউ হাউস প্রপার্টি ইন সিটি কর্পোরেশন এটাকেও আপনি নো করে দিবেন তার নিচে দেখতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে আইটি ট্যান বি মে নট ম্যান্ডেটারি স্টিল ওয়ান টু সাবমিট এটাকে আপনি ইয়েস দিয়ে রাখবেন এবং তারপর নিচে থেকে আপনি সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ এই লেখাটিতে ক্লিক করবেন সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করলে আপনাকে এক্সপেন্ডিচার অপশনে নিয়ে আসবে এই জায়গাটিতে আপনাকে আপনার ডিটেলস দিতে হবে এখন জিরো রিটার্ন মানেই যে আপনি এখানে সকল কিছু জিরো দেবেন বিষয়টা কিন্তু এমন নয় তার কারণ যেহেতু আপনি একজন মানুষ এবং আপনি যেহেতু গত একটা বছর সার্ভাইভ করেছেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনার কোনো না কোনো খরচ কিন্তু হয়েছে হয়তো বা ইনকামটা আপনি করেননি কিন্তু আপনি কিন্তু খরচ করেছেন হয়তো টাকাটা আপনার বাবা দিয়েছে ফ্যামিলি থেকে নিয়েছেন ভাই দিয়েছে বা অন্য যে কেউ দিয়েছে যে কোনোভাবে কিন্তু আপনার একটা খরচ হয়েছে বছরে যেমন খাওয়া দাওয়া থাকা মোবাইল খরচ এরকম আনুষাঙ্গিক খরচ কিন্তু রয়েছে আমাদের কিন্তু সেগুলো দিতে হবে এখন আপনি যদি এখানে জিরো দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু সেটা মানানসই হবে না আপনার এক বছরে যে অ্যাকচুয়াল খরচটা হয়েছে সেটা আপনি এখানে দেবেন যেহেতু আপনার করযোগ্য কোনো আইনেই তাই ভয়ের কিছু নেই আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে না এখান থেকে আপনি যেটা করবেন এখানে এই যে নো লেখা রয়েছে এই নো লেখাতে ক্লিক করবেন না এছাড়া আপনি যদি চান এখানে আলাদা আলাদাভাবে কোন কোন পারপাসে আপনি কত টাকা খরচ করেছেন সেটা চাইলে নিচে থেকে পূরণ করতে পারেন তবে আমার কাছে মনে হয় এখান থেকে এটাকে নো দিয়ে দিলে সহজ হয় এখান থেকে নো দিলাম এবার দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা অপশান দেওয়া হয়েছে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ এক্সপেন্স অ্যান্ড ট্যাক্স এখানে বলা হচ্ছে আপনি টোটাল কত টাকা গত অর্থ বছরে খরচ করেছেন এবার এইখানে আপনার একটা অ্যামাউন্ট আপনি উল্লেখ করে দেবেন তো এই ক্ষেত্রে আমি এখানে দিব ষাট হাজার টাকা এখানে আপনার যেটা হয়েছে আপনি সেটা দেবেন এবার এখান থেকে আপনি সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ এই লেখাটিতে ক্লিক করবেন এখান থেকে আমি সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করলাম সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করলে এবার কিন্তু আপনাকে অ্যাসেট অ্যান্ড লাইবিলিটিসে নিয়ে আসবে এখান থেকে আপনার অ্যাসেট লাইবিলিটিস এবং আপনি যদি ষাট হাজার টাকা খরচ করেছেন সেটা কোন সোর্স অফ ইনকাম থেকে এসেছে সেই সকল বিষয় এখানে দিতে হবে শুরুতে এখানে অ্যাসেটস ওপেন করবেন অ্যাসেটস ওপেন করলে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো অপশন রয়েছে বিজনেস ক্যাপিটাল রয়েছে নন এগ্রিকালচার প্রপার্টি রয়েছে এগ্রিকালচার প্রপার্টি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট মোটর কার গোল্ড ডায়মন্ড ফার্নিচার ইকুইপমেন্ট ইলেকট্রনিক্স আইটেম এরকম অনেকগুলো অপশন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আপনার যদি কোনো অ্যাসেট থাকে তাহলে সেটা উল্লেখ করবেন এখানে যদি আপনার বিয়েতে অথবা যদি আপনার কোনো গোল্ড থাকে তাহলে সেটাও আপনি উল্লেখ করতে পারেন যেমন এখান থেকে গোল্ড ডায়মন্ডে ক্লিক করবেন তারপরে এইখান থেকে আপনি সিলেক্ট করবেন গোল্ড এবং এইখানে আপনি দিবেন গিফট এবং এইখানে আপনি কোয়ান্টিটিটা উল্লেখ করবেন যেমন আপনি এখানে চাইলে দশ ভরি দিতে পারেন ইউনিটের জায়গায় আপনি ভরি সিলেক্ট করলেন এবং এখান থেকে ভ্যালুর জায়গায় আপনি দিবেন জিরো যেহেতু এইটা আপনাকে গিফট করেছে যদি আপনি মেয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু এখানে অবশ্যই আপনার স্বর্ণগুলোকে উল্লেখ করে দেবেন এবার একটা বিষয় আপনারা খেয়াল করবেন সেটা হলো আমাদের প্রত্যেকের কাছেই কিন্তু অন্তত পক্ষে একটা করে ইলেকট্রনিক ডিভাইস থাকে কারো কাছে ল্যাপটপ আছে কারো কাছে মোবাইল আছে এইগুলো কিন্তু আমাদের প্রায় প্রত্যেকেরই আছে যদি আপনার করযোগ্য আয় নাও থাকে তারপরেও কিন্তু এগুলো আছে যদি আপনার এরকম কিছু থাকে বা গত অর্থ বছরের ভিতরে যদি এরকম কিছু আপনি গিফট পেয়ে থাকেন তাহলে সেটা উল্লেখ করে দিবেন যেমন আমি এখানে গত অর্থ বছরে একটি মোবাইল ফোন গিফট পেয়েছি তাই এখান থেকে এটাতে ক্লিক
যেহেতু এটা আমাকে গিফট করেছে এবার আপনার যদি আরও অ্যাসেপস থাকে তাহলে এইখান থেকে যে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড নামের একটা অপশন রয়েছে আপনি চাইলে এখান থেকে এই অ্যাডে ক্লিক করে আরও অপশন কিন্তু এখানে অ্যাড করে নিতে পারবেন তো এইখান থেকে আমি আপাতত অ্যাসেটস হিসাবে এইটাই দিচ্ছি এবং এটাকে আমি ক্লোজ করে দিলাম এবার এখানে দেখতে পাচ্ছেন লাইবিলিটিস আউটসাইড বিজনেস যদি আপনার আউটসাইড বিজনেসের কোনো লাইবিলিটিস থাকে তাহলে সেটা এখানে দিবেন আদারওয়াইজ দেওয়ার প্রয়োজন নেই তার নিচে গেলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আদার আউটফ্লো এখানে যদি আপনার আদার কোনো আউটফ্লো থাকে তাহলে সেটা এখানে দিবেন এবং দেখতে পারবেন এখানে আপনার অ্যানুয়াল এক্সপেন্সটা কিন্তু শো করবে এবার আপনি নিচে চলে যাবেন এইখান থেকে আপনার সোর্স অফ ফান্ডটাকে সিলেক্ট করতে হবে আপনি যে টাকাটা খরচ করেছেন গত এক বছরে সেটা কোথা থেকে এসেছে এর জন্য আপনি আদার রিসিপ্টস এই অপশানটিতে ক্লিক করবেন এটাতে ক্লিক করার পর এখান থেকে পার্টিকুলার সিলেক্ট করবেন পার্টিকুলার্সের জায়গায় আপনি এখানে লিখবেন গিফট ফ্রম ফাদার অথবা গিফট ফ্রম মাদার আপনার যে আপনাকে টাকাটা দিয়েছে সেটা আপনি এখানে লিখে দিবেন এবার আপনি এখানে অ্যামাউন্ট সিলেক্ট করে দিবেন যে গত এক বছরে আপনি কত টাকা খরচ করেছেন সেই অ্যামাউন্টটা সিলেক্ট করে দিবেন তো যেহেতু আমি ষাট হাজার টাকা খরচ করেছি আমি গত বছরে বিভিন্ন সময় ষাট হাজার টাকা ফ্যামিলি থেকে নিয়েছি তাই এখান থেকে ষাট হাজার লিখে দিলাম ওকে দেওয়ার পর নিচে দেখতে পাচ্ছেন এইখানে একটা অপশন রয়েছে নেট ওয়েলথ অ্যাট দ্য লাস্ট ডেট অফ প্রিভিয়াস ইনকাম ইয়ার এই জায়গাটিতে আপনি যদি গত বছরের গত অর্থ বছরে যদি আপনি রিটার্ন সাবমিট করে থাকেন তাহলে সেখানে কত অ্যামাউন্ট দিয়েছিলেন সেটা এখানে উল্লেখ করে দেবেন আর যদি সেটা না দিয়ে থাকেন তাহলে এখানে জিরো দেবেন জিরো দিলে আপনি এবার নিচের দিকে গেলে দেখতে পারবেন যে আপনার সামারিটা চলে আসবে এখানে আপনার কোথায় কত টাকা খরচ হয়েছে সেগুলোর ডিটেলস এখানে আপনি দেখতে পারবেন এবং আপনি এখানে খেয়াল করবেন আপনার ডিফারেন্সটা কত এখানে যদি ডিফারেন্স জিরো হয়ে থাকে তাহলে বুঝবেন আপনার সব কিছু ঠিকঠাক আছে আপনি এবার যেটা করবেন এখান থেকে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ এই লেখাটিতে ক্লিক করে দেবেন সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করলে এবার আপনাকে ট্যাক্স অ্যান্ড পেমেন্ট অপশানে নিয়ে আসবে এখানে আসলে দেখতে পারবেন যে আপনাকে কত টাকা ট্যাক্স দিতে হবে যেহেতু আপনি জিরো রিটার্ন সাবমিট করেছেন তাই এখানে কিন্তু আপনাকে কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না আপনি একটু নিচের দিকে গেলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন হ্যাভ ইউ পেইড সোর্স ট্যাক্স অ্যাডভান্স ট্যাক্স অর এনি রেগুলার ট্যাক্স ফর দু হাজার তেইশ চব্বিশ অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার এখানে বলা হয়েছে আপনি কি দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের জন্য অ্যাডভান্স কোনো ট্যাক্স পেমেন্ট করেছেন কি না এটা অবশ্যই আপনি নো দেবেন এরপর নিচের দিকে চলে যাবেন নিচের দিকে গেলে আপনি দেখতে পারবেন এইখানে আপনার সকল কিছু জিরো তার মানে আপনার কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না যেহেতু আপনি জিরো রিটার্ন সাবমিট করতেছেন এবার জাস্ট আপনি এখান থেকে প্রসিড টু অনলাইন রিটার্ন এইটাতে ক্লিক করে দেবেন এটাতে ক্লিক করলে দেখতে পারবেন আপনাদের সামনে আপনার ইনফরমেশনগুলো চলে আসছে বাংলাতে একটা ফর্ম এখানে আপনি দেখতে পারবেন এবার আপনি এখানে যে ফর্মটা রয়েছে এই ফর্মটা পড়বেন সম্পূর্ণ ফর্মটা আপনি পড়বেন দেখবেন সকল কিছু ঠিক আছে কি না সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আপনি এইখান থেকে এই সাবমিট রিটার্ন এই লেখাটিতে ক্লিক করে দেবেন সাবমিট রিটার্নে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইয়েস লেখা রয়েছে আপনি এখান থেকে এই ইয়েস লেখাতে ক্লিক করবেন তাহলেই দেখতে পারবেন আপনার রিটার্নটি সাবমিট হয়ে গেছে যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার নাম চলে আসছে আপনার রেফারেন্স নাম্বার চলে আসছে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাকনলেজমেন্ট রিসিপ্টটা রয়েছে আপনি এখান থেকে এটাতে ক্লিক করে অ্যাকনলেজমেন্ট রিসিপ্টটাকে ডাউনলোড করে রাখবেন ওকে তো এইভাবে আপনি মাত্র কয়েক মিনিটের ভিতরে কিন্তু আপনার মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জিরো রিটার্ন সাবমিট করতে পারবেন যদি আপনার কোনো করযোগ্য আয়না থাকে রিটার্ন সাবমিট করার পর আপনি যদি সার্টিফিকেট নিতে চান তাহলে এখান থেকে এই থ্রি মাইনাসে ক্লিক করবেন থ্রি মাইনাসে ক্লিক করার পর ট্যাক্স রেকর্ড এখানে ক্লিক করবেন ট্যাক্স রেকর্ডে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ট্যাক্স সার্টিফিকেট রয়েছে এই ট্যাক্স সার্টিফিকেটে ক্লিক করবেন ট্যাক্স সার্টিফিকেটে ক্লিক করলে দেখতে পারবেন এইখানে আপনার ট্যাক্স সার্টিফিকেটটা চলে আসছে এবার আপনি দেখতে পাচ্ছেন নিচে এখানে তিনটা অপশন রয়েছে আপনি এখান থেকে নিচে তিনটা অপশনে টিক মার্ক দিয়ে আপনি জাস্ট এখান থেকে এই ডাউনলোড লেখাতে ক্লিক করবেন তাহলেই আপনার ট্যাক্স সার্টিফিকেটটা ডাউনলোড হয়ে যাবে এটাই ছিল দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের জন্য অনলাইনের মাধ্যমে জিরো রিটার্ন সাবমিট করার প্রসেস যারা টিন সার্টিফিকেট করেছেন তারা অনেকেই ভয়ে ছিলেন যে এই বছর কোন নতুন নিয়ম আসতেছে যার কারণে আমাদের কি করতে হবে এই বিষয় নিয়ে অনেকেই ভয়ে ছিলেন আশা করছি আপনাদের ভয়টা কেটে গেছে এই কয়েকটা জিনিস আপনি যদি জাস্ট টিকমার্ক দিয়ে দিয়ে এই ফর্মটা সাবমিট করে দেন তাহলে কিন্তু আপনার আর কোনো প্রকারের ঝামেলা থাকতেছে না আপনি কিন্তু রিটার্ন সাবমিট করে দিচ্ছেন প্রতি বছরই আপনি এভাবে রিটার্ন সাবমিট করে দেবেন অনলাইনের মাধ্যমে ঘরে বসেই মোবাইল ফোন দিয়ে আজকের ভিডিওটি যদি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন এবং ভিডিও সম্পর্কে কোনো মন্তব্য থাকলে কমেন্